ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு பாரம்பரியம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேக்கரி ஸ்டைலில் கோகோனட் பிஸ்கட் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ கொடுப்பலாம் அதுக்கு முன்ன இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்க்குறதுக்கு பில்லை கண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கோகோனட் பிஸ்கட் செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி நெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் பட்டர் கூட மெல்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பட் நெய் சேர்க்கறதுனால நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ நான் உருக்கின நெய் சேர்த்துக்கிறேன் கால் கப் அளவுக்கு நெய் எடுத்திருக்கேன் சேம் அதே கால் கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கோங்க சுகர் வந்துட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் நாட்டு சக்கரை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பவுடர் பண்ண சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் அதுவுமே கால் கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்ல கலர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா லைட் அண்ட் க்ரீமியாக ஸ்ட்ரக்சர் வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகுது இந்த அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தேங்காய் துருவல் கால் கப் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயும் கால் கப் சுகரும் கால் கப் தேங்காய் துருவலும் கால் கப் தான் சேர்த்துருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா டிசிகேட்டட் கோகோனட் இந்த தேங்காய் துருவலும் சேர்க்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் நார்மலான தேங்காய் துருவலுமே சேர்த்துக்கலாம் இந்த கோகோனட் எப்படி செய்யணும்னு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் கீத்து போட்டுவிட்டு மேலே இருக்க அந்த ப்ரௌன் கலர் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் ஒரு சுற்றி விட்டுட்டு நீங்கள் லைட்டாக அதை வறுத்து எடுத்திங்கன்னா அதுதான் டிசிகேட்டட் கோகோனட் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் நார்மலான தேங்காய் துருவலுமே சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட் எதுவும் மாறுபடாது இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம மாவு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இதுதான் நான் சொன்னேன் டிசிகேட்டட் கோகோனட் இது வீட்லேயே ஹோம் மேடாக பண்ணது சீக்கிரமே இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் நார்மலான தேங்காய் துருவலுமே சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வித்தியாசம் எதுவும் இருக்காது டேஸ்ட் சேமே தான் இருக்கும் அடுத்ததாக இதில் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் நான் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டை எடுத்திருக்கேன் அதாவது கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மைதா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ராகி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா சத்து மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் அன்றைக்கி கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி சுகருக்கு பதிலாக நீங்கள் சேம் அதே கால் கப் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மாவு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நல்ல இது மைதா கிளா மைதா மாவு பிசையும் இல்லைங்களா சப்பாத்திக்கு அந்தளவுக்கு நல்லா பிசையணும் நல்லா டைட்டாக பிசையணும் அப்போ தான் பிஸ்கட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அடுத்ததாக கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா இது மூணும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட பேக்கிங் பவுடர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பேக்கிங் சோடா அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்ல இது மைதா சப்பாத்திக்கு பிசையும் இல்லைங்களா அந்தளவுக்கு நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதனால் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த பிஸ்கட் செய்கிறது ரொம்பவுமே ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் சப்பாத்தி மாவுக்கு பிசைகிறத விட நல்லாவே டைட்டாக பிசையணும் அப்போ தான் பிஸ்கட் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு இது ஊறணும் ஒரு முப்பது நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணுன்ட்டுலாம் இல்லை உடனே நம்ம பிஸ்கட் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம குக்கி கட்டர் எதுவுமே யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல வெறும் கைகளாலே தான் நம்ம பிஸ்கட் செய்ய போகிறோம் ஷேப் கொண்டு வர போகிறோம் வாங்க எப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் பிஸ்கட் ஷேப் கொண்டு வரதுக்கு முன்னே நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் கடையை இன்றைக்கி நான் வந்துட்டு ஓவன் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அதே மாதிரி குக்கரும் யூஸ் பண்ணல பார்த்திங்கன்னா கடையில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் எந்த விதமான கடை இருந்தாலும் சரி அதனோட அடிப்பகுதியிலே நீங்கள் உப்பு இல்லைன்னா மணல் போட்டுக்கலாம் ஒரு லேயர் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ஹைட்டில் இருக்கணும் ரொம்ப கீழே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரம் பிஸ்கட் கரிக்கிடும் ஸோ ஹைட் வைக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு நான் ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பேக்கிங் ட்ரே எதுவுமே நம்மளுக்கு வேண்டியதில் இந்த பிளேட் நீங்கள் உள்ளே வைக்கிறனால அது உங்களுக்கு கரிக்கலாம் போகாது இது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளங்கையில் வச்சு ஒரு அழுத்தம் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிஸ்கட் ரெடி ஆகிரும் அந்த சைடில் இருக்க கிராக்கர்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஷேப் கலாக கொண்டு வந்துடுங்க இந்த மாதிரி பக்கத்தில் தேங்காய் துருவில் வச்சு அதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நம்மளோட பிஸ்கட் பேக் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிரும் இதே மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ரொம்பவுமே அழகாக ரெடி ஆகுது
கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஆகியிருக்கு கரெக்டாக நீங்கள் இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிஸ்கட் எல்லாமே ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் அடியில் எதுவுமே கரெக்டில் ரொம்பவுமே சூப்பராக பிஸ்கட்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகியாச்சு ஆல்ரெடி நான் ஒன்று வெளியே எடுத்து பார்த்தேன் கரெக்டாக இருந்ததுனால நான் இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்தில் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு மேலே சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சிங்கன்னா ஹார்ட் ஆயிரும் நம்மளோட கோகோனட் பிஸ்கட் ரொம்பவுமே சூப்பராக ரெடி ஆகியாச்சு பாருங்கள் வீட்லேயே ரொம்ப எளிதாக பண்ணக்கூடிய பேக்கரி ஸ்டைல் தேங்காய் பிஸ்கட் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகியாச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டுக்கு குட்டீஸ்க்கெலாம் இது செஞ்சு கொடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்பவுமே ஹெல்த்தியான கோதுமையில் செஞ்ச தேங்காய் பிஸ்கட் ரொம்பவுமே சூப்பராக ரெடி ஆகியாச்சு நான் இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன